Hey guys, what's up mga ninja? And Apple launched the new Apple Watch, Apple Watch Series 4 for the 2018 lineup. Let's begin! <laughs> So, ang Apple Watch ay major upgrade niya yung 2018. The Apple Watch Series 4, uh, sobrang daming na bago from the Apple Watch Series 3. Ang Apple Watch ay nag-range ng 399 for base models and 479 for cellular models. Sorry, siya yung merong sinasabi kong maliit na chip doon sa last video. Check nyo pala yung huling video ko about, uh, about sa new iPhone. I'll link it down below. Eh. About the chip, about the cellular thing, merong micro SIM, not the micro SIM on the cellphone. Meron silang mi micro SIM sa Apple Watch na selected countries lang ang support. Sadly, ang Philippines ay hindi kasali dito. So, ang Apple Watch Series 3 ay hindi gumagana ng cellular. Ganon din ang Series 4 malamang. So, stick with the 399 models. <laughs> the design. So, maraming na bago sa design. Ito yung pinaka-major step up ng Apple Watch ngayong year. Ang 38mm before ay 14mm na ngayon. Ang 42mm ay 44mm na ngayon. Dahil yan sa much wider screen and more circular screen, mas na-maximize na nila yung screen body ratio. So, mas malaki na yung screen kaysa dun sa body. Unlike before, na rectangle lang siya. Ngayon, medyo curvy na yung edges niya. Mas maganda, mas manifest, much beautiful tingnan para sa akin. Kahit mas malaki na siya, 44mm na siya, pwede mo pa rin gamitin ang mga previous Apple bands. Kagaya nito. So, if meron kang previous Apple Watch like this, pwede mo yung gamitin lahat ng Apple Buds. So, wala kang itatapon. So, kung mag-upgrade ka, wala kang itatapon. And another one is the digital crown. So, ito yung knob para mag-navigate mag sa Apple Watch. Before, smoothly lang siya na parang wala ka lang piniti pero meron siyang function. Pero ngayon, meron na siyang haptic feedback. Whenever na ipipihit yung knob, makakaramdam ka ng uh, click. So, parang ka nag-click talaga ng mechanical watch. Which is Hindi, haptic feedback lang siya, like yung force touch. No? Sadly, nawala sa iPhone XR. I will talk about it uh, in another video, so please stay tuned. Another one is the sensor. Before, meron tayong heart rate sensor na sobrang nagagamit ko. Kaya tumataas yung emotions mo, mag-notificate mag, mag yung Apple Watch mo na your, your BPM is getting higher. Ngayon, bukod sa heart rate sensor, meron na tayong ECG. That's right! ECG on your watch. Electrocardiogram. So, inisip nyo impossible to kasi sa hospital lang to. Pero, hindi man ito ganun ka-accurate. Kaya niyang i-monitor yung, yung heart mo if ever may malfunctioning na nangyari sa loob ng katawan mo. Pwede kang manotify and pwede kang pumunta sa hospital. Ito yung pinakagusto kong upgrade this year. Uh, mas health conscious pa sa'yo yung device mo. <laughs> so, no, malaking tulong yan, lalo na doon sa mga, sa mga may heart problem. So, nag-increase ng blood pressure, di ba? Manonotify sila. When, when you get angry kasi, tumataas yung heart rate mo, manonotify siya. Lalo na yung ECG. So, best feature talaga yan para sa akin. Then, meron pa siyang uh, sensor na pag nalaglag ka, something accidentally, wag naman sana. No, meron siyang feature na magpo-phone call agad siya sa emergency, emergency hotline kung saan ka man country nakatira para humingi ng tulong. Pero gumagana lang yun sa mga cellular versions. Sadly, sa Philippines, hindi nagyagana. Nice. Design ng Apple Watch is transparent na siya sa radio wave. So, mas better na yung cellular capability ng Apple Watch. Yun niya, sadly, hindi siya na ako support sa Philippines. So, <laughs> the speaker, another 50% louder. So, that is very good. Hindi ito yung speaker na pang listen sa music. Ha? Ito yung speaker na pang notification. So, mas maririg mo na yung mga notifications mo if ever. So, bukod doon sa haptic feedback niya, if ever magno-notify siya sa'yo ng something, pwede mo siyang gawing mas malakas. Series 3, nakakausap na si Siri. Ngayon, mas louder na si Siri. So, if ever, pag tatanong ko sa kanya, mas sasagot siya na mas malakas sa'yo. And the battery. So, hindi nag nag-upgrade ang battery ng Apple Watch. We stay pa rin siya ng 18 hours standby. I think not 18 hours exactly kasi much higher pa. Uh, almost 2 days. Pero sa akin, nag-upgrade pa rin. Kasi, so lumit yung Apple Watch pero hindi nagbago yung battery. That is amazing. Yun, so, basically, yun yung mga bago sa Apple Watch ngayon. Uh, marami siyang in-upgrade unlike the iPhone. Sobrang amazing Apple para do sa upgrade ng Apple Watch. 
from Series 3 to Series 4. Sana ganun din yung ginawa niyo sa iPhone. <laughs> this is a marketing strategy ng Apple. Eh, no? If you own an Android phone and you own an Apple Watch, hindi siya gagana. Kung gusto mo ng Apple Watch, dapat meron ang iPhone. Ecosystem ng Apple is very good. Pagdating dito sa iPhone and uh, Apple Watch, MacBook, nagsisynchronize sila lang very smoothly. Lalo na sa, mga, sa notification, web browsing, messages, file transfer. Sobrang ganda ng Apple ecosystem. And basically, that's it. Antayin lang kayo sa iba pang update about sa Apple event. Meron pa ako mga susunod na videos about sa Apple devices na na-release ngayong year. So, stay tuned. If you like this video, please hit the like button and click the bell button and subscribe button para ma-notify kayo every time na mag upload ako ng mga bagong videos. Salamat! Sana nag-enjoy kayo and please subscribe on my channel on YouTube, JC Caloy, Julia Charlie Charlie Alpha Lima Oscar Yankee and Instagram, JC Caloy and Facebook, JC Caloy Vlogs. Thank you and see you again. See you on the next one. Peace!